మాచర్ల పట్టణంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కొమ్మారెడ్డి చెలమారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎన్నికల సమయంలో వెంకన్న సాక్షిగా పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పిన బీజేపీ పార్టీ నాయకులు మాట తప్పారన్నారు ఎన్డీఏలో మిత్రపక్షంగా కొనసాగుతూ ఉన్నప్పటికీ కావాలని ఆంధ్ర ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకుండా నిధులు కేటాయించకుండా అవమానకరంగా బీజేపీ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారన్నారు అందుకే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం కేంద్ర మంత్రులతో రాజీనామా చేయడం జరిగింది ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని దగ్గరికి చేర్చుకుంటూ తెలుగుదేశం పార్టీని కావాలనే కించపరిచారన్నారు రాష్ట్రానికి బడ్జెట్ లో నిధులు కేటాయించకుండా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకుండా చేస్తున్నారని రాష్ట్ర ప్రజలంతా గమనిస్తున్నారని రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ యార్డ్ మాజీ చైర్మన్ మల్లికార్జునరావు జలీల్ తురకా రామారావు దుబ్బాకుల ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు ఆర్థికంగా ఆ రోజు ఎపిసోడ్లో ఇచ్చిన హామీలని నెరవేర్తామని లోపాయిగా మప్పి పెడుతూ నాలుగు సంవత్సరాలు గడిపి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొండి సేజ్ చూపించడం జరిగింది దీంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ కూడా ఆగ్రహంతో ఉన్నారు ఈరోజు జగన్ని దగ్గర తీసుకునే ఉద్దేశంతో మోడీ గారు ఎక్కడ పెట్టిన ప్యాకెట్ పద్ధతిలో ఒక ముక్క వేసి ఒక మొక్క తీసుకున్నామనే ద్వారంలో ఈరోజు జగన్ని దగ్గర తీసి తెలుగుదేశం పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టాలా అభివృద్ధి జరగకుండా ఆపాలనే ఒక దురుద్దేశంతో ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పనిచేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ఎన్ఆర్సీ నిధులు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి చెందకుండా ఇవన్నీ సరిగ్గా జరగటం లేదని లెటర్ రాసి కూడా రెండు సంవత్సరం రెండు నెలల నుంచి కూడా గ్రామాల ప్రాంతాల్లో వేసే సీసీ రోడ్లు కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ పేదవారికి ఆర్థికంగా అండగుండే స్క్రీమ్లు అన్నిటిని కూడా ఆపాలని నిర్ణయం తీసుకున్న జగన్ గారికి కూడా ప్రజలందరూ కూడా తగిన బుద్ధి చెప్పాలా అలానే ఈరోజు మళ్ళీ వాళ్ళు కమిటీ వేసి ఈ పనులన్నీ కూడా సక్రమంగా జరుగుతున్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలోనే అగ్రస్థానంగా ఈ యొక్క వర్కులన్నీ చేస్తుందని మళ్ళీ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చి మళ్ళీ కూడా పనులు రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టి ఈరోజు ఫలితం అనుభవిస్తుంది రాష్ట్రంలో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాలుగు రూపాయలు కూడా లేకుండా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు అన్యాయం చేసింది మీకు మేము న్యాయం చేస్తామని చెప్పి స్నేహాస్తం అందించినటువంటి బీజేపీ వాళ్ళు కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో పనిపోసుకోకుండా మరి వాళ్ళు చేసిన మోసమే ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు రాష్ట్రానికి మరి అభివృద్ధికి కావాల్సిన నిధులు ఇస్తామని ఇవ్వకుండా ప్రత్యేక హోదా కంటే కూడా మాట ప్రకారం మరి స్పెషల్ స్టేటస్ కాకపోయినా మరి ప్రత్యేక నిధులైన సరే కేటాయించి మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదవులు నడపడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృషి చేయాలని చెప్పుకోవడం ఈ సందర్భంగా అందరు ఎమ్మెల్యే నేను కోరుకుంటున్నారు లక్ష కోట్ల రూపాయలు రైల్వే ప్రాజెక్టు కేటాయించి ఈరోజు మన ఏపీకి నిధులు కేటాయించాలంటే రకరకాల రూల్స్ తోటి మరి రకరకాల లెక్కలతో కాలక్షేపం చేస్తుంది ఈరోజు బీజేపీ మరి ప్రభుత్వం మరి వారికి కావాల్సిన అన్ని లెక్కలు అన్ని వివరాలు ఇచ్చినా కూడా ఏదో ఒక సాగుతో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిని జరగకుండా అడ్డుపడుతున్న వ్యక్తులు ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ వైఎస్ జగన్ అని చెప్పుకోవడం ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ రాబోయే రోజుల్లో ఈ రెండు పార్టీలు కూడా ఆంధ్ర ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెబుతారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ తప్పకుండా అధికారంలోకి వస్తే మాకుండా వనరులతో మాకుండా లాభ వ్యయాలతో బడ్జెట్ తోటి మేము మా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాము మా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కావాల్సిన శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి నాయకుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిధులు కేంద్రం ఇయ్యకపోయినా కూడా రాష్ట్రం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలో కూడా మా నాయకుడికి తెలుసు అని చెప్పుకుని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి రాబోయే రోజులైనా సరే బీజేపీ కింద వైఎస్ఆర్ తో పొద్దు పెట్టుకుంటే డిపాజిట్ కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేవని చెప్పుకోవడం ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంట